हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फ्यूचर नॉलेज यूट्यूब चैनल माय सेल्बो निमेस्टे आज हमें हमने देर स्टेट ईडब्ल्यूएस एवं सेंट्रल ईडब्ल्यूएस संपर्क के ए वीडियो ते आलोचना कर बो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस एक की की क्राइटेरिया आज है एवं अन्ना ना स्टेट ईडब्ल्यूएस एक की की क्राइटेरिया आज है हमने कौन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट टी कर बन एवं हमना सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है किंग बा हमना स्टेट गवर्नमेंट जॉब है कौन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट टी काजे लग बे बा हमने अप्लाई करते पार बन तार समस्त कुछ ही हमी ए वीडियो ते आलोचना कर बो हमना रा पुरोटी लास्ट वन तो देखते था कुन ताल बुस्ते बार बन सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणारिफिकेट रही है এখন প্রশ্ন হলো আপনি তাহলে কোন ইডব্লিউ সার্টিফিকেটটি করবেন স্টেট না সেন্ট্রাল তাহলে দেখুন এটি সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের ইডব্লিউ সার্টিফিকেট যদি আপনি দেখেন সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ রুপিস 8 লাখ অনলি পার ফ্যামিলি অ্যানুয়াল ইনকাম এবং অন্যান্য যে ক্রাইটেরিয়া যেমন 5 একরস এগ্রিকালচার ল্যান্ড এন্ড এবাব এবং রেসিডেনশিয়াল ফ্ল্যাট 1000 স্কয়ার ফিট রেসিডেনশিয়াল প্লট 100 স্কয়ার ইয়ার এন্ড এবাব ইন নোটিফাইড মিউনিসিপালিটিস নেক্সট क्राइटेरिया देखो रेसिडेंसियल प्लट टू हंड्रेड स्कोर इयर क्राइटेरिया हम सेंट्रल गवर्नमेंट एखी देखें सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्राइटेरिया जो अपना स्टेट क्राइटेरिया संगे मैच खाए सेम है तोनर को प्रब्लेम नहीं देखें अपना स्टेट क्राइटेरिया आलदा सेंट्रल गवर्नमेंट के पुनर आलदा आपके इडब्ल्यू सार्टिफिट तैरि करते हैं नईले अपनी गवर्नमेंट विभिन्न एक्साम कि एडमिशन विभिन्न अफिसियल क्या इडब्ल्यू सार्टिफिट टी लागे यूज करते এখন দেখে নেওয়া যাক অন্যান্য স্টেটের ইডব্লিউএস সার্টিফিকেটের কি ক্রাইটেরিয়া প্রথমে আমি আপনাদের ওড়িশা স্টেট বোর্ডের কি ইডব্লিউএস এর ক্রাইটেরিয়া দেখুন ওড়িশা এখানে ইডব্লিউএস সার্টিফিকেটের যে ওয়েবসাইটে এখানে নিচে আপনারা দেখতে পাবেন এর এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এখানে দেখুন ফ্যামিলি ইনকাম 8 লাখ ফ্যামিলি ওন্ড এগ্রিকালচার ল্যান্ড 5 একরস একই রকম ভাবে ঝাড়খণ্ডেরও আপনারা দেখতে পাবেন सेम একই রকম ভাবে প্রায় লেখা আছে বিহার একই রকম ভাবে এখানে দেখুন এখানে বিহার অবটেন ইকোনমিক্যালি উইকার সেনশন সার্টিফিকেট सेम আপনারা ইউপি তে দেখতে পাবেন ओडिशा झारखंड बिहार यूपी गुजरात आंध्र प्रदेश स्टेट गुलेस्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच खाए समस्त स्टेटे जरा बिलंग करो बाकी जो स्टेट गुली आज जर क्राइटेरिया सेम तरह अन्न इडब्ल्यू सार्टिफिट बनान प्रयोजन नहीं कारण ये दूटी क्राइटेरिया मैच खाचे एरा तभी गवर्नमेंट जब एडमिशन अन्न्य क्षेत्र यूज करते क्यों अपनी जी लक्ष्य करें हरियाणार क्षेत्र हरियाणार देखो ये एप्लीकेशन फर्म हरियाणा गवर्नमेंट फर्म सेंट्रल गवर्नमेंट फर्म एट हरियाणार अफिसियल वेबसाइट पेज की इडब्ल्यू एस एखे देखो हरियाणा इकोनमिकल उइकार सेंशन इडब्ल्यू सार्टिफिट ये दो आलदा आए तई हरियाणा जिस समस्त स्टूडेंटरा बिलंग कर जर इडब्ल्यू एस दरकार अन्न्य क्षेत्र तर क्यों आलदा दो फर्म बनाते हैं ओनलि हरियाणा स्टेटर मध्य जरा आज हरियाणा स्टेटर जिस समस्त जबगुलि रही है तरह हरियाणा गवर्नमेंट फर्म टी फिल आप करते हैं जरा सेंट्रल जबर क्षेत्र एप्लै कर तरह क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट फर्म टी एप्लै करते हैं एक ही रकम भाव में देखते पाबीन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश इडब्ल्यू सार्टिफिट एनुअल फैमिली इनकाम कम हार कारण ये तेम शिल्प कल कारखाना नहीं ग्रस एनुअल इनकाम जिडीपी खूब ही कम अपारा सबाई जान अरुणाचल प्रदेश अन्न्य स्टेटर तुलन अनेक कम ये पर फैमिल पर पीपुलर इनकाम तईने पर फैमिली एनुअल इनकाम आनी देखते पाबीन चार लाख अन्न्य क्षेत्र आठ लाख देखते पाबीन क्योंकि स्टेटर क्षेत्र में अनलि देखते पाबीन 
চার লাখ আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ওটি দেখুন এখানে লেখা আছে পার্সন হু আর নট কোভার্ড আন্ডার দ্য স্কিম রিজার্ভেশন ফর এস টি এস সি ওবিসি হুজ ফ্যামিলি হ্যাজ গ্রস অ্যানুয়াল ইনকাম বিলো ত্রিস ফোর লাক্স একই রকম ভাবে আমি আপনাদের এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটে দেখাবো ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটের ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাবেন এখানে স্ক্রল করে নিচে নেমে আসলে দেখুন এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি কি লেখা আছে এখানে দেখুন গ্রস অ্যানুয়াল ফ্যামিলি ইনকাম এইট লাখ একই রকম ভাবে এখানে ফাইভ একর্স এগ্রিকালচার ল্যান্ড আপনার তার আন্ডারে থাকতে হবে রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট ওয়ান থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিটের আন্ডারে থাকতে হবে এবং মিউনিসিপালিটির ক্ষেত্রে ওয়ান হান্ড্রেড স্কোয়ার ইয়ার এবং রেসিডেন্সিয়াল প্লট টু থাউজেন্ড স্কোয়ার ইয়ার নোটিফাইড মিউনিসিপালিটির ক্ষেত্রে অর্থাৎ নোটিফাইড সাধারণত কলকাতা হাওড়া এইরকম মিউনিসিপালিটির ক্ষেত্রে এবং নিচে আরো স্ক্রল করে নেমে আসলে আপনি প্রপার ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইডাবলু সার্টিফিকেটের এনাক্সিয়াস এ ফর্ম এবং দেখুন এখানে একনলেজমেন্ট স্লিপ এনাক্সিয়াস বি এবং এনাক্সিয়াস সি বা গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইডাবলু সার্টিফিকেট এখানে দেখতে পাবেন এখানে দেখুন এই যে গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে ইডাবলু সার্টিফিকেটটি আপনি যদি করেন তাহলে এখানে উপরে লেখা থাকবে গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু আপনি যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের করেন আপনি পার্থক্য তখনই বুঝতে পারবেন দেখুন এখানে সেন্ট্রাল যে পিডিএফটি আছে এইখানে লেখা থাকবে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া নয় গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল সেম লেখা থাকবে কিন্তু টাইপটি বুঝতে পারবেন এখানে দেখুন গভর্নমেন্ট অব লেখা আছে একই রকম ভাবে আপনি যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখেন এখানে লেখা থাকবে গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল কোনো ডটেড লাইন দেখতে পাবেন না এইটি আপনি ডিফারেন্স পাবেন নইলে অন্যান্য অল ক্রাইটেরিয়া অন্যান্য স্ট্যাম্প এই সবকিছুই সেম কারণ আপনারা সেন্ট্রাল কিংবা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটের সমস্ত কিছুই পাবেন এস অফিস থেকে যা বিডিও অফিস দ্বারা হবে আমি আগের কয়েকটি ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়েছিলাম এর আলাদা প্লে লিস্ট আছে আমি আপনাদের ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটি দিয়ে দেবো আপনারা এখনো যদি না পান সমস্ত ইডাবলু সার্টিফিকেটটি কিভাবে বানাবেন অনেকগুলি ভিডিও রয়েছে আপনারা দেখে নিতে পারেন আপনাদের অনেকটা বোঝার সুবিধা হবে কিন্তু আমি যখন ইডাবলু সার্টিফিকেট পাইনিয়েছিলাম টু থাউজেন্ড সেপ্টেম্বরের দিকে তখন যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়াগুলি ছিল এখন কিছুটা ডিফারেন্স হয়েছে আপনাদের এখন কোড এভিডিভেট দিতে হচ্ছে আমি যখন অ্যাপ্লাই করি তখন কিন্তু ছিল না তাই এগুলি আপনাকে আরো অ্যাড করতে হবে আপনার ডকুমেন্টসগুলি আগের যে সমস্ত ডকুমেন্টস নিতে হতো এখন কিছুটা আলাদা এখন এখন আপনার অ্যানুয়াল ইনকাম সার্টিফিকেটের কোড এভিডিভেট অনেক জায়গায় লাগছে অনেক জায়গায় ভিন্ন রুল আছে কিন্তু প্রায় সেম রুল আপনারা যদি এখনো না রুলগুলি জেনে থাকেন এবং কি কি সার্টিফিকেট লাগবে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে তাহলে আমি আরেকবার বলে দিই এখানে দেখুন যা যা সার্টিফিকেট লাগবে এখানে এপিক ওর সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট অর্থাৎ আপনার ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড লাগবে সেলফ ওর প্যারেন্টস এখানে লেখার কারণ আপনার বয়স যদি আঠারোর নিচে হয় তাহলে আপনার প্যারেন্টস এর ডকুমেন্টস দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ইডাবলু সার্টিফিকেট আঠারো প্লাস হয়ে গেলে আপনি নিজেরটি ইউজ করতে পারবেন নেক্সট আপনার প্যান কার্ড লাগবে নেক্সট আপনার যে ডকুমেন্টস লাগবে সেটি হলো বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই কমপ্লেন অথরিটি বা অ্যাডমিট কার্ড অফ সার্টিফিকেট অফ মাধ্যমিক অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন অর্থাৎ অ্যাডমিট কার্ড লাগবে কিংবা আপনার বার্থ সার্টিফিকেট যে কোনো একটি আপনি দিতে পারেন এর প্রুফ সেলফ অ্যাটেস্টেড কপি আপনাকে ভিডিও অফিসে জমা দিতে হয় নেক্সট দেখতে পাবেন পে স্লিপ অফ সেলফ অর প্যারেন্টস এখানে পে স্লিপ আপনাকে দিতে হবে এটি আপনি পঞ্চায়েত কিংবা মিউনিসিপালিটি এরিয়ার জন্য মিউনিসিপাল অফিসে আপনি পে স্লিপটি পেয়ে যাবেন নেক্সট ইনকাম সার্টিফিকেট আপনাকে প্রেসক্রাইব অথরিটিস এটি আপনাকে ভিডিও ইনকাম সার্টিফিকেট লাগবে আমি এর ভিডিও দিয়েছিলাম আপনারা যদি না দেখে থাকেন তার লিঙ্কও আমি দিয়ে দেবো আপনারা কিভাবে ইনকাম সার্টিফিকেট ই ডিস্ট্রিক্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজেরা বানাতে পারবেন বাড়িতে বসে তা দেখতে পারবেন এবং নেক্সট দেখুন রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট এটি আপনাকে পঞ্চায়েতে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট বানাতে হবে নেক্সট এখানে দেখুন আরও আর পর্চা বা রেজিস্টার ডিট এটি আপনি যে বাড়ির উপর যে ল্যান্ডের উপর আছেন বা আপনার অন্যান্য যে ল্যান্ড আছে পাঁচ একরের মধ্যে তা আপনাকে প্রুফ দিতে হবে আপনার জেরক্স প্রুফ নেক্সট দেখুন সার্টিফিকেট ইন সাপোর্ট অফ সাবকাস্ট ফ্রম প্রধান অফ গ্রাম পঞ্চায়েত অর্থাৎ আপনাকে গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা মিউনিসিপাল অফিস থেকে আপনাকে সাবকাস্ট সার্টিফিকেট তৈরি করে নিয়ে যেতে হবে এখানে চেয়ারম্যান অফ মিউনিসিপালিটি কাউন্সিলর অফ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এই সমস্ত অফিস থেকে আপনাকে সাবকাস্ট সার্টিফিকেট বানাতে হবে এই সাবকাস্ট সার্টিফিকেট বানানোর জন্য অনেকের প্রবলেম হয় কারণ আপনারা বুঝতে পারেন না আপনার কাজটি কোন সাবকাস্টের অন্তর্গত তার জন্য আপনাকে এগ্রিকালচার ল্যান্ডের যে দলিল আছে ওইখানে আপনারা দেখতে পাবেন আপনার সাবকাস্টটি কি কোনো গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট ছাড়া আপনার পঞ্চায়েত অফিস কিংবা চেয়ারম্যান অফ মিউনিসিপাল অফিস কিংবা কাউন্সিলর অফ মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কোনো গভর্নমেন্ট আইডি বা প্রুফ ছাড়া কিন্তু এই সাবকাস্ট সার্টিফিকেট ওরা দেবে না আমার সময় এটি প্রবলেম হয়েছিল আমি আপনাদের তাই এটি শেয়ার করলাম নেক্সট এখানে লেখা আছে দেখুন সেলফ ডিক্লারেশন ইন
লিখবেন এখানে ফুল নেম ফাদার নেম নেম অফ দা কাস্ট ডেট অফ বার্থ এখানে সঠিক হবে আপনাকে ক্যাপিটাল আকারে ক্যাপিটাল ওয়ার্ডে লিখতে হবে নেক্সট এখানে প্লেস অফ বার্থ এখানে ভিলেজ পুলিশ স্টেশন ডিস্ট্রিক্ট স্টেট এখানে সবকিছু লিখবেন এখানে আপনাকে লিখতে হবে এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস একই রকম ভাবে আপনি লিখবেন নেক্সট এখানে দেখুন আদার অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনি যদি আদার স্টেটে থাকেন কিংবা আদার ডিস্ট্রিক্টে থাকেন তাহলে এখানে আপনাকে লিখতে হবে নইলে আপনার সেম অ্যাড্রেসটি দেবেন আপনি যে রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেসে বিলং করেন তাই এখানে দেবেন নেক্সট আপনি এখানে ন্যাশনালিটি রিলিজিয়ান এবং জেন্ডার দেবেন নিচে এখানে দেখুন ডিটেলস অফ টু রেফারেন্স এখানে আপনাকে দুজন রেফারেন্সের নেম দিতে হবে আপনার রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার এবং তাদের যে কোনো গভর্নমেন্ট আইডি আপনাকে রেফারেন্স হিসাবে সাবমিট করতে হবে এখানে দেখুন অ্যাড্রেস অফ ফার্স্ট রেফারেন্স অ্যাড্রেস অফ সেকেন্ড রেফারেন্স এদের সঠিকভাবে আপনাকে অ্যাড্রেসটি ফিল আপ করতে হবে এটি কিন্তু খুব একটা মেন পয়েন্ট নয় এটি সাধারণত চেক করে না খুব একটা নেক্সট অপশানে দেখতে পাবেন যদি আপনি মাইগ্রেটেড হন তাহলে আপনাকে ইয়েস করে এখানে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের নম্বর দিতে হবে ডেট অফ ইস্যু নেক্সট এখানে দেখতে পাবেন আপনার অ্যাড্রেস কি আপনি কোন স্টেট অফ অরিজিন অবস্থান করেন কোন কান্ট্রি থেকে এসছেন এখানে তা আপনাকে দিতে হবে নেক্সট পেজে আপনি দেখতে পাবেন ইনকাম অ্যান্ড অ্যাসেট ডিটেলস এখানে সমস্ত কিছু অ্যাসেট ইনকাম সবার দিতে হবে আপনার ফাদার আপনার সেলফ সার্ভিস ডিটেলস অফ মাদার নেক্সট দেখতে পাবেন সার্ভিস ডিটেলস অফ স্পাউস অর্থাৎ হাজব্যান্ড অর ওয়াইফের টোটাল এখানে টাইপ অফ অর্গানাইজেশন নেম অফ দা অর্গানাইজেশন ডেস্টিনেশন এজ ডেট অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট সমস্ত কিছু ডিটেলস আপনাকে দিতে হবে এখানে এটি হলো ইনকাম অ্যান্ড অ্যাসেট ডিটেলস নেক্সট আপনাকে দেখতে হবে এখানে এগ্রিকালচার ল্যান্ডের বিষয়ে সমস্ত কিছু লেখা আছে আপনার নেক্সট পয়েন্টে আপনি দেখতে পাবেন ইনকাম বা ওয়েলথ অফ ফাদার ইনকাম অফ ওয়েলথ অফ মাদার অর্থাৎ আপনার জমির যে পরিমাণ তা কত তার সমস্ত কিছু একই রকম আপনাকে ফিল আপ করতে হবে অ্যানুয়াল ইনকাম অফ স্যালারি নেক্সট অ্যানুয়াল ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স আপনি ট্যাক্স পে করেছেন কিনা তা আপনাকে দিতে হবে রিটার্ন জমা করেছেন কিনা তিন প্লাস থ্রি ইয়ার্সের এটি আপনাকে সঠিকভাবে ডকুমেন্টস গুলি দিতে হবে নেক্সট অপশন আপনি দেখতে পাবেন লিস্ট অফ ডকুমেন্ট সাবমিটেড আপনাকে কোন কোন ডকুমেন্ট সাবমিটেড করতে হবে তা এখানে পরপর আপনি লিখবেন টু রিসেন্ট কালার পাসপোর্ট সাইজ ফটো আপনাকে দিতে হবে তাছাড়া আপনি আরো একটি এক্সট্রা ওপর অ্যাটাচ করে দেবেন অ্যানাক্সিয়াস এ ফর্মের ওপর এটি আপনার কাজে লাগবে এসটি অফিসে বা চেকিং এর ক্ষেত্রে নেক্সট আপনি এই যে পয়েন্টগুলি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি পরপর যা যা আপনার গভর্নমেন্ট আইডি বা সার্টিফিকেট গুলি তৈরি করেছেন ইনকাম কিংবা কাস্ট যা যা তা আপনি এখানে পরপর লিখে দেবেন নেক্সট সিগনেচার অব দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট বা গার্ডিয়ান ইন কেস অফ মাইনর যদি আঠারো ওপরে হয় তাহলে সিগনেচার অব দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যাপ্লিকেন্টে সাইন দিতে হবে যদি আঠারো নিচ হয় তাহলে গার্ডিয়ানরা এখানে সাইন করবে নেক্সট অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ এটি আপনি যখন বিডিও অফিসে সাবমিট করবেন আপনাকে এই অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপটি দেবে এবং নিচে অফিসাররা লিখে দেবে আপনাকে ডকুমেন্টস কবে ভেরিফিকেশন হবে তা আপনাকে এক সপ্তাহের মধ্যে জানায় আপনি ওই ডেটের মধ্যে যাবেন অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপটি নিয়ে এবং আপনার অরিজিনাল ডকুমেন্টস গুলি ভেরিফিকেশন করার জন্য নেক্সট আপনার বাড়িতে ভেরিফিকেশনের জন্য বিএলআর অফিস থেকে আসে সঠিক ডেটা যা আপনি দিয়েছেন তা চেক করার জন্য সমস্ত কিছু ঠিকভাবে থাকলে আপনি এক মাসের মধ্যেই এই ইডাব্লিউ সার্টিফিকেটটি পেয়ে যাবেন এবং আপনার বিভিন্ন জব অ্যাডমিশন কিংবা অন্যান্য অফিসিয়াল কাজে আপনি এটি ইউজ করতে পারবেন খুবই সহজে সো ফ্রেন্ডস আমি আশা করি আপনাদের বোঝাতে পারলাম ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেটটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কেমন এবং সেন্ট্রাল ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেট এবং স্টেট ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেটের ডিফারেন্স কি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে এর কি ক্রাইটেরিয়া গুলি আছে এটি সেম না অন্য বুঝতেই পারছেন এটি সেম আপনার কোনো প্রবলেম হবে না কারণ সেম এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আছে তাই আলাদা করে ফিল প্রয়োজন নেই আপনি যদি চান আলাদা ফিল করতে পারেন কিন্তু একই ক্রাইটেরিয়া হওয়ার জন্য আপনি যে গভর্নমেন্ট জবের কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করবেন তার কোনো প্রবলেম হবে না এই সেম ক্রাইটেরিয়া থাকার জন্য সো ফ্রেন্ডস যদি ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দা বেলাইকন ওকে থ্যাংক ইউ